Salut à tous, c'est Crazy, bienvenue dans le quatrième épisode de ce Let's Play consacré à Napoléon Total War. Euh, donc si vous étiez avec moi dans le dernier épisode, euh, vous avez assisté à la capture de Caen ici par euh, Arthur Wellesley, c'est une assez belle bataille, j'étais assez fier de moi d'ailleurs. Euh, donc on a, on a capturé euh, notre deuxième province en France, euh, donc on avance, euh, on avance lentement mais sûrement. Euh, le but étant d'aller ici euh, assister, euh, comment dire, Gibraltar, mais à mon avis ça sera trop tard parce qu'on va, euh, va être attaqué là très bientôt euh, par l'armée de Pedro Caro euh, qui arrive ici et on est très peu nombreux donc je pense que on va perdre Gibraltar euh, dans les prochains tours mais bon on saura la récupérer en temps voulu ne vous inquiétez pas euh, donc euh, aujourd'hui 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 Qu'allons-nous faire Donc euh, pour l'instant je vais laisser euh, Arthur Wellesley ici à, à Caen Sachant qu'on peut pas trop bouger euh, Je vais tout simplement je pense pour l'instant euh, Améliorer les différents bâtiments euh, Qui peuvent l'être Je crois que j'en ai vu un Quelque part par ici Vous voyez il y a des, des ports des trucs comme ça que je peux améliorer Donc euh, je vais en profiter Je vais en profiter ouais, Ça me permettra d'ouvrir de, Davantage de routes commerciales je pense Je vais améliorer le port ici euh, au niveau recrutement on va essayer de placer quelque chose euh, Mais je ne vais pas pouvoir C'est pas grave Et Alors je pensais ici avec ma marine J'avais regardé ça juste avant de commencer C'est éventuellement d'aller bloquer le port euh, De Bruxelles ici En venant me poster là Et à mon avis voilà ça va permettre de Je vais carrément les... Euh... Voilà, aller bloquer le port. Ça va un peu leur couper leur, euh, leur revenu, tout simplement. J'ai l'impression que c'est euh, leur revenu principal, d'ailleurs, euh, ce port-là. Donc, euh, ça peut être un, un bon... Euh, une bonne tactique, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait, là J'ai envoyé qu'un navire, je crois. Hop. Ce sera un peu dangereux, pour le coup. Très bien, euh, ok, au niveau des relations diplomatiques, refaisons tout rapidement. La Prusse, est-ce qu'on peut avoir quelque chose avec la Prusse euh, Une alliance, par exemple, inacceptable. Et si je t'offre des, des technologies, alors Allez, on va tout mettre, inacceptable, ok. Tant pis, et au niveau des nations mineures, on a tous les accords commerciaux possibles. Le Danemark, ben on va pas s'allier avec eux étant donné qu'on doit les poutrer rapidement. Eux, je vois même pas où ils sont. Ah, ils sont juste là. Je pense qu'ils vont, vont pas accepter. Ouais. Bon, c'est pas grave. On est déjà pas mal. Et au niveau du gouvernement, donc c'est toujours Georges III qui est, qui est à la tête du gouvernement. Euh, J'ai pas modifié grand chose au niveau des ministres. Euh, J'ai pas été. Je suis pas allé faire un tour depuis quelques temps, mais bon. Pour l'instant, on va patienter. Et je pense que c'est tout. Au niveau des recherches, on en est où On est là. Mouvement continu. Deux tours avant la fin des recherches. Sachant que j'ai qu'une école. Alors, si, si, euh, si j'arrive à obtenir une, une deuxième école, je pourrais lancer une, deux recherches en même temps. Ça, c'est vraiment pas mal. Je serais amené à, à faire des recherches peut-être plus industrielles, par exemple. On verra bien. Donc on va passer le tour pour l'instant. Je sais pas si la France va essayer de contre-attaquer. J'ai vu qu'ils approchaient leur flotte là donc on va voir s'ils essayent de nous arriver dessus. On sera peut-être amené à les attaquer. Alors si vous ne l'aviez pas vu, euh, j'ai commencé un let's play euh, Shogun 2 Total War avec euh, Emi Geek. Euh, si vous connaissez pas la chaîne d'Emi Geek, c'est bien dommage pour vous, je vous conseille fortement d'aller euh, le voir. Il fait plein de let's play sur des, des jeux de gestion stratégie comme SimCity par exemple et Total War, Crusader Kings. Donc il a plein 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 de jeux. Euh, il fait vraiment, euh, vraiment des très bons let's play. Euh, donc je vous conseille d'aller le voir et donc on a commencé ensemble un, un let's play en coop sur Shogun 2. 
le premier épisode normalement a, est paru mercredi, donc hier si tout se passe bien dans le planning des vidéos que, que j'ai prévues sur ma chaîne, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un oeil. Euh, on s'éclate bien sur ce super jeu, euh, Super Total War, qui pour moi à mon avis est, est, euh, est le meilleur d'ailleurs. Euh, donc euh, ici il me demande le, la réédition, mais bah, non, on va se battre. On va se battre même si on a quasiment aucune chance. Ça va vraiment faire la, la bataille du, du désespoir. Bon, si on arrive à faire quand même quelques, quelques victimes, on sera fiers de nous. Ah, ça va être la, la perte de Gibraltar. C'est bien dommage. C'est bien dommage. J'avais essayé de... Du coup j'ai perdu pas mal d'argent à recruter des troupes là-bas mais... Euh... En espérant éventuellement euh, pouvoir le défendre mais j'ai peut-être pas fait assez. J'ai peut-être pas fait assez pour si le garder. vous avez le temps, l'infanterie peut creuser des tranchées pour se positionner pendant les déploiements. Ah. L'infanterie peut les utiliser pour se mettre à l'abri des tirs ennemis, surtout lors de tirs d'artillerie conventionnelle. Ah, ça peut être mal, toujours vulnérable aux armes de sièges lourdes, les ou les obusiers. On va essayer de se placer. Euh... On va essayer de se placer euh... de manière intelligente. Alors comme c'est une ville en plus. Euh... Je regarde un peu. Je vais peut-être faire une tranchée ici là. Toi tu vas bouger. Voilà. Ici. On va faire une autre. Ça va vraiment être désespéré comme, comme bagarre, comme bataille, pardon, j'ai l'impression. On va en mettre une là. Ah, on est à la limite là, d'accord. Hop. Ça, on, va, on va être bien défendu euh, derrière nos, derrière nos, nos tranchées. Crac. Eux, ils vont pas pouvoir. Ah, c'est vraiment des unités, euh, des unités secondaires. On va les. Je euh, peut-être les rapprocher un peu, eux là. Je pense qu'on on les, on les enverra au casse-pipe en premier. Et. Mon sous général on va dire on va le laisser derrière pour l'instant déployer votre infanterie derrière les murs réduira drastiquement le nombre des pertes voilà advienne qui pourra on va peut-être aller se planquer dans les dans les bâtiments à la limite ça permettra de nous avons pris un bâtiment monsieur yes 500 hommes dans l'église. Hein, je sais pas si celui-là il est peut-être un peu trop loin euh, par rapport à, à l'attaque. Voilà, ils sont vraiment hyper nombreux. Ça va vraiment être de la survie là. On peut même les voir à l'intérieur, c'est super. Hein. On va voir si c'est efficace, euh, sachant qu'ils ont de l'artillerie là. Ça ne le sera peut-être pas. Et je pourrais pas forcément venir les défendre par la suite donc. Euh... On risque de bien s'amuser je pense. On va en profiter pour faire quelques gros plans. De notre, euh, notre vaillante défaite. Ça sera une vaillante défaite quand même. Espérons. Donc cette bataille rentrera dans les lignes d'histoire. Hein. Dès l'année prochaine au collège. La défaite de Gibraltar. Qu'est-ce que tu fais Tu t'amuses Il y a un problème d'optimisation, j'ai un, un frame rate euh, à deux balles là quand je suis en, quand je suis zoomé là. C'est très bizarre. 
Alors J'ai l'impression qu'ils utilisent pas trop leur artillerie pour l'instant Tant mieux pour nous on va dire Je pense qu'on va commencer à faire feu sur, euh, sur ceux qui arrivent là Sur le côté General stop après la cavalerie je pourrais peut-être euh, l'utiliser intelligemment donc je vais essayer quand même de la d'aller la positionner euh... Allez commence à essuyer des tirs là Bon c'est pas non plus énorme énorme mais voilà ça va permettre déjà de de gagner un peu de temps je pense Ah, on commence à faire, à faire quelques dégâts là, c'est pas mal. Ah là, ils sont carrément allumés. C'est très bien. Je pense qu'ils vont essayer de rentrer dans les bâtiments à mon avis. Oui ma cavalerie, oui ma cavalerie, elle est là. Ah ils ont réussi à passer. Oh là là. Moi je vous disais ce serait vraiment de la survie donc je vais faire avant ce que je peux là. On va essayer d'aller le charger par ici. Sait-on jamais j'ai réussi quand même à en mettre certains en déroute donc ça c'est une bonne chose. Monsieur, monsieur, là. notre général est sous une attaque. Ouais, j'ai vu ça, c'est normal, je suis en train de charger. Ouais, par contre, il y en a d'autres qui arrivent par là-bas. C'est mal barré. Voilà, ils sont en train de passer par-dessus les barricades. Là, qui sont en train d'attaquer par là donc ça c'est pas mal du tout ça fait un peu une diversion finalement allez les gars jusqu'au dernier nos hommes battent en retraite monsieur ouais j'imagine lesquels ah oui eux là euh, on a perdu une barricade là c'est pas cool Ils sont pas très efficaces les, euh, les péons hein. ouais, Ici on va se faire défoncer aussi Ça me semble assez normal Les hommes pas que l'on fait dessus ouais, Parce que là ils arrivent, ils arrivent avec leur cavalerie derrière Voilà voilà bah je pense qu'on a tout dit <rire> Il me reste un peu de cavalerie quand même, on va essayer d'aller Qu'est-ce qui s'est passé là On a perdu un bâtiment, ouais, ils, ont, ils ont réussi à se rentrer dans l'église ouais, Ils ont réussi à capturer l'église Mon général qui lance une dernière euh... Tout est perdu monsieur, ouais. la bataille est presque terminée pour Gibraltar c'est perdu ouais, ils ont cramé le bâtiment là bas eux ils partent en déroute bon, de toute façon on faisait vraiment pas le poids alors. en fait peut-être qu'à niveau d'expertise supérieur en moins à, ou bien pardon on réussi, aurait réussi à, à mieux s'en sortir mais euh, je vois plus ça comme une bataille héroïque un peu Hey, c'est maintenant qu'ils envoient l'artillerie là Ça sert plus à rien, on est mort. Hein. Ils sont en train de tirer avec leur canon. Ouais. Euh, ouais, je peux même pas lui dire de s'en aller. Je peux pas lui dire de battre en retraite, tiens. Ah, ils sont revenus eux. Allez, pourquoi pas. Je vais accélérer un peu le temps, à la limite. Ouais, Nos hommes battent en retraite, monsieur. Voilà. Et voilà pour la bataille de Gibraltar. Défaite de justesse. Ah, ah voilà, c'est pas mal. 
<rire> ça veut quand même dire que j'ai réussi un peu à... à survivre. Mais il a pas de problème, on les vengera. Ah, on était à 1300 quand même contre 1900. J'en ai perdu 1300 pile. Ils en ont perdu 562. Eh bien. Bah donc on a perdu Gibraltar, du coup ça va faire un... Ça va, comment dire... La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Réseau d'espions mis en place, très bien. Euh, oui, Martina, tu me disais qu'il y a des fermes non exploitées. On va le faire. Bah, du coup j'ai dû, de... dû perdre des revenus dans tout ça. Allons voir ça. Non, je suis à 3200 là. Ah bah oui, non, parce que j'ai perdu des hommes donc... Euh... Bon finalement ça équilibre, <rire> c'est un mal pour un bien. Un bon auditeur, euh, Percival, donc mon espion, il a acquis un, comment dire, un, un trait de caractère. Plus 1 pour les subéfuges dans les missions d'infiltration, très bien, très bien. Donc, il est de niveau 3, donc ça va peut-être dire maintenant qu'il va pouvoir euh, faire des sabotages. 50%, 66. Alors, on va saboter l'opéra. Shadowing the yes. target. Ça va lui permettre d'évoluer, euh, de gagner des caractéristiques. Euh, donc, ça c'est bon. Réseau d'espions à Paris, parfait. Et j'ai un bâtiment construit. Le magistrat à Rennes. Donc, ça va permettre d'améliorer euh, les. Euh, les. Euh, je perds mes mots aujourd'hui. L'ordre public, pardon. Voilà, on va y arriver. Alors où est la flotte française là Ils sont ici. Ah, il va falloir faire attention. Parce que là eux je leur bloque leur port mais je vais peut-être avoir besoin de ma... De ma flotte rapidement parce que c'est eux ils commencent à être casse pieds là. Surtout s'ils viennent attaquer mes, mes, navires, euh, mes navires commerciaux. Ça pourrait être embêtant. Je vais peut-être abandonner le, le blocage du port, euh, du port français. Pour l'instant, je vais peut-être abandonner ça, euh, histoire de pouvoir faire face éventuellement euh, aux français là s'ils s'approchent un peu trop. Est-ce que je peux recruter Je voulais recruter un peu, euh, continuer de recruter un peu en Angleterre là, euh, que de la milice, ça m'intéresse pas forcément. Euh, camp d'entraînement, mobilisation de masse, ça il va falloir prévoir aussi. De le faire, mobilisation de masse qui se trouve ici. Il me faut, pardon, par contre, le recensement national. Recensement national qui se trouve Alors, ici, d'accord. Oui, il y a certaines recherches qui sont liées entre elles, donc ça c'est pas mal. Même si elles sont pas dans le même arbre, elles sont... Euh elles sont quand même liées entre elles, donc à limite, une fois que j'aurai recherché ça, je partirai sur le recensement national, puis sur la mobilisation de masse, ça fait quand même euh, 15 tours en tout. C'est assez long, mais bon, il faut bien passer par là. Euh, donc là, on est bon, je pense qu'on va tout simplement passer le tour pour cette fois. Euh, on va peut-être faire attention aussi à Rennes, j'ai l'impression qu'il y a des troupes françaises qui commencent à se diriger par là. Voilà, et je pense qu'ils vont aller attaquer nos nœuds nos, 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 nos commerciaux, les français, là. Je vais aller les poursuivre. Ça nous fera peut-être une belle bataille navale. Enfin, je pense pas dans cet épisode, parce que le temps que je les rattrape, à mon avis, ils seront déjà bien loin. Voilà, donc on a terminé la, la recherche. Très bien. Aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. 2700 à chaque tour. Hein. Bon, allez, j'ai assez d'argent de toute façon. Merci Katharine. Ah, je peux pas les, je peux pas les, inter les intercepter, c'est dommage. Sinon, ils, ouais, je, je pense qu'ils vont aller, euh, ils vont essayer d'aller euh, attaquer mes bateaux là. Ouais, ils peuvent avancer vachement vite en plus. Euh, oui, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers Rennes aussi. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans ah ouais, ils, sont, ils sont bien blindés en plus. 
Euh, J'ai peut-être envie de ramener l'armée le... d'Arthur euh... à Rennes directement. Est-ce que je peux recruter Non, je peux rien recruter par là. Je ne peux rien recruter. Je vais quand même lancer là en Angleterre quelques recrutements. Euh, Qu'est-ce que... Ouais, j'ai rien du tout ici. Euh, on va prendre des dragons. L'infanterie légère. Deux tours. Ok, c'est parfait. Alors du coup, parce que si... à mon avis, si je sors de camp là... Euh... La populace ne va pas être très contente. Ah si, ça va hein, quand même. Est-ce que je les ramène là parce que là, ici, je pense pas qu'ils puissent accéder à... Non, ici c'est bon. Ici aussi, normalement, je pense pas qu'ils y aient accès. Par contre, là, oui. Ah, ça, c'est un peu dangereux. Ah, je peux pas défendre les deux en même temps. Et puis, eux, ils ont accès à Rennes. Ah, donc, ils pourraient très bien les récupérer euh, quand, là, au prochain tour. On va faire attention, quand même. On n'est pas à l'abri parce qu'en France là on est finalement assez faible au niveau armée. Donc il va falloir qu'on qu pense à. Il va falloir qu'on pense à ça aussi. Ah, peut-être que je change le. Ouais, il faut peut-être que je construise. Euh... Ah, je peux construire un fort. 8000, ah ouais, d'accord. Ah, bah, 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 bah. Sinon, je peux changer le type de bâtiment ici. Je pourrais éventuellement construire une caserne à la place euh, sur Rennes. Peut-être que je ferai ça au prochain tour. 5 tours quand même. Ouais, ça... les... C'est vrai que les constructions sont assez longues euh, dans ce Napoléon Total War là. Ok, donc on va partir sur euh, recensement national. Ça nous permettra de débloquer des unités, euh, d'autres types d'unités. Avec, de... avec les casernes plus évoluées. Ça sera pas mal. Donc là, ils sont en train de se replier. Très bien. Ils viennent attaquer. Ouais 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 euh, bah du coup on va, on va, on va accepter la réédition J'aurais pas dû bouger en fait <rire> J'aurais pas dû bouger Du coup ça va nous faire une deuxième bataille de camp c'est magnifique On a perdu la Normandie, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ouais, on va, aller, on va retourner les attaquer. Alors, ils ont quoi là-dedans Ah, ça promet quand même une, une bataille euh, assez sympathique, je pense. Est-ce que j'en verrai pas Un clic sur le bouton assassinat signifie que votre agent tentera de tuer un autre agent en arrivant à destination. Comme dans tout stratagème, il y a un pourcentage de hasard en faveur de la réussite. Ok, je vais renvoyer mon espion ici. Ah, dommage, ouais, non, en fait je peux pas le faire euh, directement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici, euh... usine d'artillerie, qu'est-ce que ça me donnerait ça Pas grand chose. Le grand opéra. Sinon je peux... Non, je peux pas pour l'instant construire de nouveaux bâtiments. J'ai 3700. J'ai je... quand même pas mal d'argent là. Ça c'est pas mal. Alors on va lancer d'autres recrutements. J'avais déjà de l'artillerie là. Je vais en faire une deuxième, c'est bon. Ah, ils ont pas bougé. Je vais peut-être aller euh, intercepter le, la, la, la navi française là et on finira peut-être l'épisode là-dessus. Et on refera la bataille de camp du coup euh, dans le prochain épisode. Bon là ils ont pas grand chose. Donc ça devrait normalement bien se passer. Avec notre célèbre Horatio Nelson en capitaine. Je lui fais confiance. Pour l'instant il a perdu aucune bataille. Espérons que ça dure. Ils ont du coup été un peu bêtes là de pas euh, de pas bouger leur euh, leur flotte les français parce que ils, ils ont très bien vu que je pouvais les intercepter 
Alors là je vais Je vais prendre le sens du vent Allez <coughs> Allons-y gaiement Là, on a la, là on a, au départ on a le on a l'avantage de la vitesse là ça, ça va être bon je pense ah je peux avoir plus bien j'ai appuyé sur la touche insérée en fait de mon clavier un peu comme dans Rome 2 en fait. Et des fois il peut arriver que je fasse ça. C'est pas génial. Alors on progresse doucement. Je suis déjà à la vitesse maximale de toute façon. Normalement ça devrait pas trop mal se passer. On va un peu admirer le paysage pendant que la. pendant qu'ils font la route là. Hein. C'est vrai que ça a vraiment de la gueule quoi. Ils ont vraiment fait euh, un super travail sur les, sur les batailles navales dans ce jeu et dans Empire également. Shogun 2 c'était un peu moins sympathique, enfin c'était euh, joli mais euh, c'était moins prenant je trouve comme, euh, comme type de bataille navale. Rome 2 c'est euh, une grosse blague je trouve. C'est dommage parce qu'il y avait, y avait gros, quand même un gros potentiel avec ce avec cette option de, de charge là euh, au sein des bateaux, c'était euh, quand même pas mal. Mais ils ont un peu... Euh, ils ont un peu bâclé le truc du coup. Est-ce qu'il bouge là ouais, Il bouge doucement. Alors ce que j'aurais pu faire éventuellement c'est une deuxième ligne avec eux là. Qui serait venu par là. Mais je l'ai fait trop tard, j'aurais dû, dû le faire dès le départ. C'est vrai que le déploiement des bateaux au début il est, il est primordial parce qu'ils mettent tellement de temps finalement à, à rattraper leurs collègues que euh, si vous pensez pas le faire assez vite, c'est mort. Donc là on va, leur, on va leur passer à côté. Et normalement ils vont se faire détruire. Alors ça m'est arrivé euh, dans une bataille sur ma, sur mon premier, euh, ma première série euh, d'Empire, une série qui était en anglais. Euh, <rire> J'ai un, euh, un bateau amiral qui avait explosé en, en un seul coup. Ils avaient atteint le, le stock de poudre, donc juste comme ça, je crois. Là, j'étais un peu dégoûté. Pour tout vous dire. Donc, espérons que ça se passe mieux cette fois-ci. Voilà, donc la petite manœuvre a l'air de fonctionner. Là, par contre, ils sont en train de partir euh, dans l'autre sens. On va essayer d'adapter notre... Euh, notre position par rapport à la leur, faudrait pas qu'on leur rentre dedans. Alors juste euh, légèrement accélérer, accélérer le temps là pour, euh, pour commencer les hostilités. Ouais, ça commence déjà à tirer légèrement là. Euh, là du coup je vais peut-être rectifier ma trajectoire. Euh, non, je, à la limite, je vais pas forcément essayer de leur, euh, de leur passer à côté. Là, je vais, je vais tout simplement suivre le, le sens du vent. Je pense que ce sera le plus simple. Parce que là, je vais vraiment passer à ras des pâquerettes. Et ça risque de faire mal. Là, déjà, là, ils sont, ils sont atomisés. Pour la première rangée de canons. chargé pour la deuxième espérons ouais, je, prends des, je prends beaucoup de 
dommage là. S'ils ont eu le temps légèrement de, de recharger. Et du coup la deuxième ligne là elle est, euh, elle est un, peu, euh, un peu à la ramasse au niveau distance. Finalement je m'en prends un peu plein la poire en fait. Hein. C'est un peu dangereux comme, euh, comme manœuvre ce que j'ai fait. suivre j'espère que la deuxième ligne pourra éventuellement les intercepter ça va être difficile je suis encore assez mal positionné finalement et ils sont beaucoup plus rapides une belle que moi. victoire monsieur que vous allez bientôt remporter puis il est fini Aussi. On va faire limite du corps à corps euh, sur celui-ci là. J'aurais pu encore, enfin euh, j'aurais pu, euh, je pense, euh, mieux, mieux penser la bataille là, parce que finalement j'ai pas été super efficace. Ils arrivent toujours à, à m'atteindre là. En général il fait plus rien je sais pas si d'ici il arrivera à... ah oui il devrait pouvoir euh... envoyer une seule ouais c'est bon ça a pas forcément été super destructeur mais euh... là mes bateaux vous voyez ils sont alignés c'est un peu du n'importe quoi et on va essayer de remettre tout ça d'aplomb vaillant quand même hein, les amis là nos amis les français ouais, j'ai un peu peur pour euh, le navire de mon général enfin peut-être que je présente l'autre l'autre euh, l'autre côté parce que à mon avis il y a des camions et des canons qui ont dû se faire dégommer euh... après les tirs qu'on a essuyé tout à l'heure hein, je pense que le bateau est pas dans son meilleur état Là, 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 il s'est fait atomiser. Là, il y en a une autre qui arrive. Là, c'est euh, une toute vue, je pense, maintenant. Ouais, là, c'est un peu moche pour eux. Alors, on va essayer de. Alors mon général il est où Il était en train de présenter l'autre face, ça serait pas mal je pense. Parce que là il reste plus que lui finalement. Et lui, qui n'est toujours pas en déroute. Lui ça devrait plus tarder. Je pense qu'on aura une très belle vue de. Oh là là là, ils sont en train de se rentrer dedans là. Oh, 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 oh. Je fais n'importe quoi. Euh, bon, on va finir la bataille, c'est pas mal. Victoire héroïque. Bon, il n'y avait pas grand chose d'héroïque dans, dans la bataille, étant donné qu'on était en surnombre. J'aurais encore pu mieux me débrouiller, je pense. J'aurais dû faire deux lignes dès le départ. Et puis j'ai capturé un bateau en plus, c'est quoi Une corvette. Hip, hip, Et bah, c'est parti. Hip, hip, ouais, on a coulé la flotte française. Et on va pouvoir peut-être aller dans un port pour réparer. Non, je peux pas, c'est manque d'argent, c'est quoi 808, bah c'est bon pourtant. Mais c'est qu'ils ont pas besoin de réparation alors. Ça me paraît bizarre. 
Ou alors je ne suis pas dans le bon type de porc, c'est peut-être la, peut la raison. Bon bah écoutez, euh, ça va être la fin de cet épisode, ça fait un 35 minutes, donc c'est un peu plus long que d'habitude, mais bon. Il faut bien ce qu'il faut. Donc dans le prochain épisode, bah du coup on va recapturer quand J'ai un peu, je l'ai un peu laissé à découvert du coup en pensant être attaqué à Rennes euh, par l'armée française qui arrivait là. Euh, donc il va falloir que je recapture quand Mais bon, <rire> ça fera peut-être une deuxième bataille de camp mémorable. On verra bien. Donc euh, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode la semaine prochaine. Euh, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous